大哥，小五子临死的时候，手里还攥着这张报纸，不知道是什么意思。这是三年前的一张旧报纸。小五子肯定在这张报纸上发现了他们什么线索，所以他们才要杀他。大哥，要给五子兄弟报仇啊！对对，报仇。这个仇一定要报，我还要让他们血债血偿。这个人杀人凶残，一刀双刃。你们仔细的想一想，师爷手下，谁最擅长用这种刀法？嗯，啊，好像师爷手下面那个留小胡子的。小胡子。小坡哥哥，葛先生有你这样一个有情有义的学生，我想，他在九泉之下也能瞑目了。还没有抓到杀害柯先生的凶手，柯先生是不会瞑目的。小坡哥哥。我知道谁是凶手了。你又知道了，你知道啥呀？知道。我问你，柯先生死的时候，是不是脖子上面有一个 Z 字形的刀口？你，你，你咋知道的？那杀害柯先生的凶手就是他。谁呀、啊？我现在还不能告诉你，还不确定。哎呀！哎，对了。你们铁路局能找到一九四二年十月二十一日的《山东日报》吗？你你要旧报纸干啥？哎呦，珍珍，你这整天头一下脚一下的，到底啥意思嘛？找到了那张报纸，所有的谜底都解开了。小坡哥哥，你一定要帮我找到他。
，是你。来，坐着。没伤着吧？跟我说说，到底是怎么回事？大姐，多谢你出手相救。如果不是你出手相救，我可能就再也见不到我的那些弟兄们了。谢就不必了，他们都是些什么人？你跟他们怎么结的仇？你不说我也知道。如果我没有说错的话，你就是筷子会的头，他们都叫你小李九，对吧？我不是头，我只是个摆设。那他们为什么要追杀你？追杀你的都是些什么人？他们是日本人，日本人。嗯，京浦铁路军列爆炸案就是他们干的。德国工程师克里特先生也是他们杀的。我现在是在暗中调查他们，所以，所以他们就要杀我。姑娘，喝点水。你知道吗？你现在的处境非常危险。只有一条路可以走。什么路？投案自首。我，珍珍，别犹豫了，听我们支队长的，没错。支队长，明天你就跟我去投案自首。你放心，只要你坦白交代，立功赎罪，我们人民政府会给你条出路，而且会保护你的生命安全。珍珍，你怎么犹豫了呢？啊，咱不是说好了吗？说好的事情不能变啊。走。珍珍，我先进去找刘红局长，先打个招呼，等一下再叫你进去啊。嗯。进来。哟，哈哈哈！罗大姑同志，啊，你坐吧。哈哈。哎，喝口水吧。<笑>我听说你在调查这个郑翔和跟踪他。哎呀，罗大姑同志，你应该相信我这个局长。哦不不不，你应该相信我们，刘红同志。我不是不相信你们，我今天来呢，谈的不是这件事情啊、哦。我是有个很重要的线索来给你汇报。你跟我汇报？对呀。<笑>那，那你说你说，筷子会你知道吧？我当然知道了，不就是那些毛贼吗？<笑>啊，你说，我昨天救了一个筷子会的人，从他的嘴里。知道了一些非常重要的线索。啥线索？日本人。日本人。我跟你说呀，这个筷子会鱼龙混杂，他们当中什么人都有。我救的那个人叫真真，他说有一个日本人就是筷子会的军师，而且他还跟我说，铁路爆炸案就是这个日本人策划的。啥？这个军师是日本人？王八蛋！这只黑手，果然他娘是日本人！卢大公同志，你等着，你等我抓住他，我亲自把他崩了。刘红同志，你先别着急嘛，这个人我给你带来了，具体情况你再仔细问问。哎，珍珍。哎，刘大公同志，你带来的人呢？
，刚才就在这儿呢。行了，你别蒙我了，我没有闲工夫跟你瞎扯。<笑>哎呀，你说我蒙你干什么呀？哎，小同志。刚才我带来那小女孩，你看见了吧？看见了，她走了。你进去没多会儿，她就走了。走了啊！这个真真，都擦干净点啊。好，局长。哟，你们好啊，红哥，你咋来了？哎，我来找你有点事儿。啥事儿啊？哎，坐下说吧。哎。哎，你们两个下去忙点别的吧。红哥，坐。啊，坐吧。嗯。小波啊，哎，听说你交往了一个丫头，啊，是不是啊？是。她叫啥？叫珍珍。他最近来找过你没有？哦，那他有两天没过来了。那咋了，红哥？啊，他要是再来找你啊，啊，你就把他给我抓住了。哎，就抓住我，就是别让他跑了，明白吧？啊？嗯。哎，红哥，你这头一下脚一下的，到底咋回事嘛？你真不知道？不知道啊。你知道这个珍珍她是干啥的？不知道。她是筷子会的人。小李九，你知道吧？嗯。小李九就是珍珍，这个珍珍就是小李九。所以啊，你一定要把他给我抓住了，啊！真真，报纸的事儿有着落了吗？大哥，找不着啊！三年前的旧报纸哪有那么好找的？我找了好几家旧货店，有的有旧报纸，可就是没有一九四二年十月二十一日的《山东日报》。不行，一定要找到。只有找到他，也许咱们才能解开一个天大的秘密。可是上哪儿去找啊？哎，对了，学校里会不会有啊？嗯，你们要多动脑筋想办法。除了学校、官府，还有那些大户人家、读书人家，要发动所有的兄弟，以收购旧报纸的名义，挨家挨户上门去收购。嗯，行好，行好，大哥，大哥，这件事情一定要神不知鬼不觉，千万不能声张。嗯，小五子的死已经告诉我们，宋师爷的人已经盯上咱们了。是啊，嗯，还有，这个地方以后不能再来，他们已经发现了。请进。小坡哥哥，你，你就是小李九，啊？你为什么不告诉我？你为什么瞒着我？我本来不想瞒你的，可是我害怕。跟你说，你到底还有多少事瞒着我？我还有好多事情瞒着你。你。本来我是要去投案自首的，是你们鲁支队长带着我，就是那个女的，三十多岁。我知道，那是鲁大姑同志，运河支队的。那天，他带着我到了铁路局门口，去找刘局长，让我把所有的事情都交代清楚。可是，报纸还没有找到，宋师爷是谁，这些秘密都没有揭开，我怎么能去向刘局长交代清楚呢？所以。后来我就就跑了。啥宋师爷，啥报纸啊？就是上次我跟你说的，一九四二年十月二十一日的《山东日报》。你帮我找了吗？我帮你问过了，铁路局是新成立的，根本就没什么旧报纸。也许有一个地方有，你可以帮我找到
我今天来，就是因为这事儿。哪有？你说吧。枣庄火车站，那里的报纸不都是给旅客阅读的吗？他们，他们可能把旧报纸保存下来了呢。我帮你问问。你待在这儿，不许走。小破哥哥，我不会走的，我在这儿等你，等你找到报纸，陪我一起去刘局长那投案自首。就是他，他在筷子会里面是军师，弟兄们都管他叫宋师爷。宋师爷。难道这个松伟，他还真活着？丫头，那你说说，你还知道啥？筷子会里面还有一批日本人，他们都是听宋师爷指挥的。还有小票车上被劫的那个姓吴的，也在筷子会做账房先生。他们杀人越货，爆炸军力，都是听宋师爷指挥的。你是说这些事情，都是这个宋师爷指挥的？是。小波，到！我现在命令你，集合队伍，包围筷子会。是。小波，到！封锁所有的羊口。是。封锁所有羊口。局长，就在前面。走。明白，大哥。搜过了，没人。丫头，你跟我说的那个日本人，他平时就住在这儿吗？嗯，有时候来，有时候不来。红哥，依我看，咱们得留些人在这儿守着他。你认为他还会回来？嗯，这个王八蛋，他能跑到哪儿呢？这些钱，留给你和你的弟兄们，过些日子。我再派人送些钱过来。谢师爷。我走了以后，弟兄们各回各的家。你还住吴先生那儿。没事，不要出门。专瑶那儿就不要去了，啊，一定要记住。为什么？丫头去向不明，姚厂肯定暴露了，去了，会很危险的。知道吗？他们的目标就是你。嗯，那当然。有彭亮在，他是绝对不可能放过我的。是啊，但是不要紧，只要你按我说的去做，他们抓不到你。等我把弟兄们都联络起来，筷子会一定会东山再起。好了，那俺等着师爷。我如果有行动，会让冯掌柜的人去通知你。你若有事，可以到快活里直接找冯掌柜。好，师爷，嗯，保重。政委，啊，政委，老洪，哎，你看，这报纸你看过没有？看过啊，这不老报纸吗？对呀、啊，这个人，这不松伟吗？对呀、啊，松伟这个狗日，他真没死啊，他就是筷子会的黑手啊。找到证据了？小李九告诉我的。这个松伟啊，就是筷子会的师爷。我得知这个情况以后，我们就去抓他，没想到让他给跑了。哼！哎呀，他奶奶的！哎，政委，你说这天底下，他还真有长得一模一样的人？嗯，我原来对这事儿就有怀疑，但苦于找不到证据。日本人和希特勒都用过这种手法，冒名顶替。哎呀，哎，政委，你说这个松伟他花了这么大的本钱，找一个长得一样的人替他去死，他这背后
，他一定会有啥名堂吧？现在连岗村宁次都在为蒋介石服务，松尾跟国民党不可能没关系，这背后肯定有名堂。哎，不管他有啥名堂，嗨，反正有你政委在啊，我心里就踏实。嗯，哟，不行，我得赶快回家了。你回家干啥？啊？回回家做饭啊？你算了吧，嫂子在家做饭呢，还用你？哎呀，哎，我我跟你说啊，这个，还我走了，走了。什么呀？鬼鬼祟祟的。哎。回来了，哎，这转悠了一天，也没等着那只兔子。哎呀，老婆，你看那饭已经做好了，你是先吃饭呢，还是先歇会儿呢？先让俺歇会儿。好，那就去歇会儿。说你呀、啊，这转悠了一天，也是不容易啊。我给你转两下啊，哎，哎，哎，哎，哎，哦，哎，哎，来来来，老红，啊，你有事啊？没事吧？没事，那你就是有毛病。说，啥事儿？<笑>媳妇儿啊，还还是你说的对啊，我，不，我我错了。啥俺对你错的？你说的那个松伟啊，他真没死。我们得到情报，然后去抓他的时候，那个王八蛋他跑了。怎么样？俺说他没死吧？你就是不信。现在你相信了吧？成天跟俺鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，怎么样？你说。哎呀，我不是跟你说了吗？我错了吗？这叫啥认错呀？那还咋认错？你总不能让我给你跪下吧？你就得给俺跪下。你跪不？跪不跪？哎呀，行行行！哎呀，媳妇儿，我错了，行了吧？哎，俺跟你闹着玩呢。你说说，宋伟那家伙到底跑到哪儿去了？他就是跑到哪儿，我也要把他抓住。嗯，媳妇儿，你可真行。我给你捶捶。特派员，你看，京浦铁路总局刚刚发来急电，老头子又在重庆骂人了。交通部长已被撤职，京浦铁路如果不能在规定的时间内通车。老头子扬言一定要杀几个，以儆效尤。哎，咱们三个人的脑袋能在脖子上待几天，可就没法说喽。对了，咱们可以向徐州求救啊，让徐州出兵，反正早晚也得打。是，这是最后一步棋了。罗代表，我已经跟你们说过了，不要指望军队解决问题。以后，不要提这种荒唐幼稚的建议了。我荒唐幼稚？要不是你荒唐幼稚，咱们今天能落到这个地步吗？这都什么时候了，你还秋后算账、相互埋怨？且不说为了党国的大业，就是为了保住自己的脑袋，我们能不能团结一点、大度一点？你自视清高，自视高明，你把我们都当成阿斗了，你还让我们怎么和你团结？你说话要负责任。哎呀！你们两个不要争了，好不好啊？我们应该尽快破解眼前的僵局啊！破僵局，只有一个办法。什么办法？嗯、丢卒保车。嗯
，你说吧，怎么丢卒保居？共产党不是一直要求缉拿凶手吗？嗯，我们就把你手下的喽啰给他们送两个，堵住他们的嘴。不行，军统的人都是党国的精英，经历过生与死的考验，我不能出卖他们，就是打死我，我也不能交出自己的弟兄。哎呀，特派员。无论你的人多么重要，他也不如京浦铁路重要，更不如我们向上人头重要，对吧？就是啊，咱们不能为了这件事，把咱们自己的小命都搭上。是啊。根据现在掌握的情况，军统特派小组他们在枣庄地区的成员，绝大多数人都隐藏在铁路系统。嗯，名单摸到没有？暂时没有，目前我们怀疑的对象只有郑翔一个人。那他们的电台，军区敌工部查的咋样？也没查到。据这个军区敌工部的同志讲呢，可能有两个原因：一是电台使用次数少，二是可能跟电台频繁更换收发报地点有关系，所以不太好查。小菊，嗯，咱们都找了这么多天了，你说电台怎么就找不到呢？是啊，郑翔是个狡猾的东西，当年小鬼子费尽心思，都没找到他的秘密电台。支队长，照你这么说，咱就找不到了？怎么找不到？他铁道游击队找不到，咱们运河支队不可能找不到。那你说咱咋找啊？我想。郑翔一定是把电台藏在一个让人意想不到的地方。这个意想不到的地方是啥地方啊？郑翔去过的地方，咱们都去过呀。哎，支队长，有些地方咱没找过。哪儿？火车啊。郑翔是站长，他经常上火车。对呀、啊，我怎么没想到呢？走，去火车站。哎，支队长。这么多火车，咱们上哪找啊？咱一辆一辆的找，我就不信找不到了。走。起得很早嘛。特派员心情不错嘛？啊，活动活动。啊，昨天晚上想的怎么样了？哎呀，特派员。你不要再犹豫不决了，啊！别说了，我已经请示了戴老板啊。那戴老板怎么说？批准了。走吧，我们去见林峰。好,好，走走走走。林峰那儿，咱们不能一起去，还是留个回旋的余地。嗯嗯，顾先生，还是你一个人去吧。我去。对。一个人去，有些话好说。嗯，好。嗯。哎呀，林先生，说来惭愧呀，我们每次都说真诚，哎，可每次总是出现一些不该发生的事情。你今天这话倒是挺真诚啊。那是，我今天是抱着真诚来的。嗯，林先生，如果。我们这边把案犯交出来，你们共产党方面能否信守承诺啊？等等等等，把案犯交出来，案犯怎么会在你们手里？哎呀，林先生，有些事情我们也是没办法啊。我们内部派系林立，各自为政，我们内部的事情我就不细说了。如果我们能满足贵党的要求。你们是否同意马上结案，并允许我们进入金浦铁路现场施工呢？好吧，只要你们交出案犯，我们共产党人是会信守承诺，说话算数的。嗯，说吧，案犯到底是谁？知道找你来干什么吗？请站长指示。
，你和你的特快小组已经完成了历史使命，我们要转移了。嗯，你们已经暴露了，仓库栽赃陷害，杀害克里特，这些情况共产党都掌握了。克里克不是我们杀的，是日本人干的。现在的形势需要你担负起这个责任，站长。为什么要袒护日本人？不该问的别问，执行命令。具体任务是什么？向共产党方面交出电台，另外交出几个小组成员。站长，电台可以交，只是手下这些兄弟跟我出生入死，抗战八年，不合适吧？干了这么多年，竟然连军统的规矩都忘了，这是戴老板的指令。牺牲的同志，戴老板会给他们请功的。我接下来去哪儿？原地潜伏待命。军统局直属的特别行动队马上就要进入枣庄，归你指挥，配合金浦路的行动。我明白了。记住，两天内把所有的事情都处理完，不露声色的潜入地下。是。张大哥，咋的了？我瞅着你今天有心事啊。仓库栽赃的事儿露馅了，并且刘红他们已经知道是我干的，马上就要来抓我。啥？露馅了？他们会不会连我也一起抓起来呀、啊？他们暂时还不会动你。事情发生的时候。我是仓库主任，而且跟你接触频繁，我脱离不了干系。我不会把你牵连进来。我现在要给你指出一条路，你必须马上去主动报案，一定要告发我。不可能，我孙玉田干不了出卖朋友的事儿，你必须得这么去做。要知道，这是保护自己的唯一办法。至于到时候怎么自圆其说。记住了，事先自己一定要好好动动脑筋。大哥，那咱们就后会有期。后会有期，后会有期。老洪，哦，政委，嗯，这是林代表刚刚给我的潜伏特务的名单，你看看。哎，咋才这么几个人啊？这不是特快行动小组的全部名单吧？哎，局长，这有郑翔，这儿。老洪，事不宜迟，赶紧抓捕这些人。好，梁总，小宝，跟我走。是。他们，他们已经暴露，撤不出来了。不，完全来得及。你是故意把他们留给共产党的。执行命令，发射。
硬是让郑祥这个王八蛋给跑了。郑祥住的那个小院，我带人前前后后、仔仔细细的搜查了一遍，既没有发现电台，也没有发现任何可疑的东西。你说这是咋回事呢？政委，局长，郭英，您这边情况怎么样？抓住三个，有一个开枪拒捕，被我们当场击毙。人呢？彭科长正在突击审讯。好，好啊。啊？哎。鲁大姑同志，你咋成这样了？咋回事？这是？我我在火车上发现了郑翔，还有电台，他他跑了。李正同志，就送到这儿吧。好。怎么着，刘红同志？你还在生我的气呢？啊，我咋会生你的气呢？我这个人呢、啊，从来不跟女人生气。<笑>这就好，这才是革命同志嘛。我这个人呀，一不怕争吵，二不怕批评，但是就怕搞一团和气。啊，那就二团和气。啊，<笑>好好好，刘红同志，后会有期。有期有期。李振同志，再见。一路平安。啥看的？再见。嗯、各位，耳听为虚，眼见为实。我刘红没有说假话吧？我们共产党人是说话算数的。这回你们可以相信了吧？那是，哈，相信，相信，你们共产党人言必信，行必果，一诺千金，我胡某佩服，佩服啊！哈哈哈。请问刘局长，这个损毁路段的施工什么时候可以开始啊？那清理完现场以后，我们马上就开工，但是修路的资金要由你们国民政府来承担。你放心，啊。京浦铁路总局已经向交通部打了报告，资金由交通部直接拨发到鲁南铁路局，这就好。那就请各位放心吧。现在工程指挥部已经成立了，由我们的刘红局长任总指挥，由我们的关副局长和胡代表任副总指挥。嗯，到时候就请你们来验收、剪彩，等着听火车拉鼻吧。哈哈哈哈哈！既然没什么事儿。我们先走吧，好，我们走了啊，好好好，再见，哎，走，嗯，刘局长，拜托了，不必客气。雷江同志，刘红同志，管一同志，我相信，金浦铁路这篇文章，你们一定会做的大气、漂亮，一定，放心吧，首长。再见，好，再见，再见。再见。你把这个拿到德信当铺，当了吧？夫人，这可是您上个月刚买来的呀。有什么办法？如今的日子。是越过越穷啊，媳妇儿啊，跟谁哭穷呢？啊，去吧，哎，媳妇儿。
媳妇儿，我是让你睡当街了，还是让你要饭去了？我看这样下去，真的是离要饭不远了。媳妇儿啊，这件首饰啊，就算是在当铺暂时存着，你放心，用不了一个月，我保证给你赎回来。瞎说，谁不会呀、啊？我白菊花混了这么多年，就剩这点家底儿，全都贴给你了，还赎回来？我看最后啊，人都得搭上。奔驰的群马，车站和铁道线上。